বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আজকের আলাপ চাইদা শেষ পর্যন্ত অংশে পৌঁছে গেছি আমরা মাহমুদুর রহমানের উপর হামলা নিয়ে কথা বলেছি কথা বলেছি বড় পুকুরিয়া বিদ্যুৎ খনিতে কয়লার অভাবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং বলা হচ্ছে যে একেবারে পুকুর চুরি নয় সাগর চুরি দেড় লক্ষ টন কয়লা চুরি হয়ে গেছে এবং এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা নেবে সেটা এখন আমরা আমরা চাই যে একটি ইতিবাচক অবস্থান থেকে সরকার এই দুর্নীতির বিচার করুক এবং সেই জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি এই পর্বে আমরা আলোচনা করতে চাই যে সিলেটে বিশেষ করে সিলেটে মেয়র নির্বাচন নিয়ে জাতীয় নির্বাচনের আগে দলীয় প্রতীকে আগামী তিরিশে জুলাই তিনটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হতে যাচ্ছে বরিশাল রাজশাহী এবং সিলেটে তবে সিলেটের মেয়র নির্বাচন নিয়ে প্রবাসীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ নেই তারে ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে সিলেটে বর্তমান যে মেয়র নির্বাচন হতে যাচ্ছে তিরিশে জুলাই সেখানে বর্তমান মেয়র আরিফুল হক প্রার্থী বিএনপির পক্ষ থেকে এবং প্রাক্তন মেয়র বদরুদ্দিন কামরানও একজন প্রার্থী এবং আমরা দেখেছি যে ইতিমধ্যেই প্রবাস থেকেও প্রচুর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সিলেটে পৌঁছেছেন তারা কামরান সাহেবের পক্ষে লবিং করছেন নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো সিলেটের নির্বাচনের হাওয়াকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন সিলেটের নির্বাচনে যেটা আমি এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যেহেতু সেখানে বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং জামাত ইসলামীয় যোগ দিয়েছে পাশাপাশি কিছুদিন আগ পর্যন্ত দুই দিন দিন আগ পর্যন্ত বিএনপির এক বিদ্রোহী প্রার্থী ছিলেন সেক্ষেত্রে মানে খুব উৎসবমুখর ভাব বিরাজ করতেছে এবং যেটা গত দুই তিনটা নির্বাচনে দেখা গেছে সব পার্টি খুব একটা মানে এরকম আমেজ চাই না যেটা সিলেটে একটু বেশি বিশেষ করে জামাত ইসলামে যোগ দেওয়া যায় আমরা নট বিকজ জামাত ইসলামে যে আমরা তাদের পলিটিক্যাল টাইপের কারণে আর কি তারা এঙ্গেজ করতে যায় তাদের কর্মীদেরকে বেশি তারা এই জন্য প্লাস জামাত ইসলামী আর বিএনপির বিদ্রোহী পার্টি সব মিলে একটা উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করতেছে অনেকে মনে করতেছেন যে গত যেটা গাজীপুর এবং খুলনার নির্বাচনের পর মানে অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে অনেক মনে করছেন এই নির্বাচনে মানে কোনো প্রার্থী যদি আমি বলতেছি না সরকার বা সরকার দলীয় কোনো প্রার্থী যদি এককভাবে সেন্টার দখল করতে চায় বা এজেন্টের বের করে দিতে চায় এই ধরনের কোনো কিছু হওয়ার সুযোগ কম আমার মনে হয় এই নির্বাচনটা যদি কেউ দখল করতে চায় বা ভোট কেন্দ্র এরকম কিছু করতে চায় সহিংসতা বেশি হবে কিন্তু আর যেহেতু আরেকটা জিনিস আমার আমার যেটা ধারণা সিলেক্ট কিন্তু অন্যান্য টাউন থেকে একটু ক্লোজলি টাই নিটেড মানে এভরিওয়ান একজন আরেকজনকে চিনে জানে বা সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে মানুষ একটু অনীহা প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে নির্বাচনটা আমার মনে হয় উৎসবমুখর হবে ভোট ডাকাতি জালিয়াতির সম্ভাবনা কম এবং যেহেতু এটাও আমার জানি না আমি ভুল হতে পারি যে যেহেতু এখানে জামাত এবং বিএনপি বিদলীয় জোট এখানে ডিভাইডেড সেক্ষেত্রে হয়তো আওয়ামী লীগের সম্ভাবনাটা উজ্জ্বল জিতার জন্য যদিও লোকাল হিসাব কিতাব রয়েছে যে আরিফ কি করেছেন যদিও যেটা হয় আরিফ দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন এটা একটা কাজ করার সুযোগ পান নাই দেখাতে পারেন নাই ওভারঅল মিলে দেখা হচ্ছে উৎসবমুখর হবে সন্ত্রাস কম হবে মনে হয় এবং আওয়ামী লীগ জিততে পারে এই হলো আবার তিনটা অবজারভেশন আচ্ছা এখানে প্রথম বিষয়টা হচ্ছে বিএনপির প্রার্থী কিন্তু আসলে দুইজন মানে আরিফের বাহিরেও বিএনপির একজন বিদ্রোহী প্রার্থী আছে তিনি তো উইথড্র করেছেন আচ্ছা এখন সরে গেলেও জামাতের উনি কিন্তু সরে আসেনি তো আপনি প্রথমত বুঝতে হবে বিএনপির এরকম একটা ভালনারেবল অবস্থার মধ্যে জামাতকে তারা যে সুযোগটা দিয়েছিল বিএনপি এবং জামাতের জোটের কারণে এটা জামাত নিজেও জানে যে লাভবান হয়েছে কিন্তু জামাত বিএনপির একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই জামাতের সাথে জোট করার কারণে বিএনপিকে আজকে যুদ্ধ অপরাধী রাজাকার বলতেও মানুষ দ্বিধা করে না কারণ জামাতের কারণে অথচ জিয়ার রহমানের হাতে গঠি গঠিত এই দলটি হইতে পারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটা বিরাট শক্তি আসলে বিএনপি তো এখন এই বদনাম নেওয়ার পরেও এবং জামাত এত হিপোক্রেসি করল বিএনপির সাথে তাদের তো কোনোভাবে উচিত হয় না এখানে একটা প্রার্থী রাখা তাহলে তারা কিসের জোট এই যে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আওয়ামী লীগের এমনিতে তো ধরেন তারা ক্ষমতায় এই এমনিতে বিএনপির লোকদেরকে কেন্দ্রের কাছাকাছি আসতে না বললো এমনি বয়ে আসে না আর এই মুহূর্তে জামাতের সবাই জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের মধ্যে এখন জনপ্রিয়তা সরকার সাপোজ টু বি ব্লেইম আপনি আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা যে কম 
এটা সবাই জানে এর কারণ হচ্ছে একটা মিডিয়া আর সরকার যেহেতু তারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আছে এটা গণতন্ত্রের এটাই নিয়ম আসলে যে কেউ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে গভর্নমেন্ট সাপোজ টু বি ব্লেম তারা ব্লেম হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে কারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অনেক সময় বাস্তবতার সাথে হিসাব মিলে তো সেই ক্ষেত্রে বিএনপির সম্ভাবনা যে বেশি এটা তো সাধারণভাবে বুঝাই যায় কিন্তু এখন এই যে জামাত এবং বিএনপির যে জোটের মধ্যে যে একটা ভাঙন এই কারণে হয়তো আওয়ামী লীগের সম্ভাবনাটা বেড়ে গেছে আর তার এক ভাই যেটা আশা করছে যে ভোট ডাকাতি এটা সেটা হবে না আসলে এখান থেকে অনেক কিছু প্রেডিক্ট করা যায় ভোট ডাকাতি এখন লোকাল বাস্তবতা ভিন্ন এক একটা কেন্দ্রের এক এক রকম গল্প আপনি টোটাল সিলেটকে এক পাত্রে এনে আপনি বিচার করতে পারবেন না কারণ সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের যে অবস্থান তারা খুব শক্তভাবে যে কোনো ধরনের ভোট ডাকাতি যে কোনো ধরনের দুর্নীতি দমন শক্ত অবস্থানটা এটা হলো একটা ধরেন স্ক্যানভাস মুখে বলা এক জিনিস আর অন দ্য গ্রাউন্ডের বাস্তবতা কথা কারণ বিএনপি কিন্তু সেনা চেয়েছে আর নির্বাচন কমিশন বলছে গাজীপুরে কি হয়েছে গাজীপুরেও তো নির্বাচন কমিশন খুব শক্ত অবস্থানে এখন গাজীপুর শক্ত অবস্থানে কিন্তু বাস্তবতা আমরা দেখেছি এখন এটা তো আসলে কোনো পাওয়ার ইম্ব্যালেন্স কারণ বিএনপি তো কোনো শক্তি নাই তাদেরকে তো নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে তারা তো এখন একটা ভঙ্গুর রাজনৈতিকভাবে কতটা ভঙ্গুর হয়ে গেলে তাদের জোটের মধ্য থেকেও তারা কিভাবে এরকম একটা দুঃসময়ের মধ্যে তারা কিভাবে আর একটা প্রার্থী দিয়ে দেয় হারিয়ে ফেলেছি জি বলুন সরি আপনি আপনি রাজনৈতিক দল আপনি রাজনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন আপনি রাজনৈতিক নির্বাচনে আপনার যেদিন আপনার নমিনেশন সাবমিটের পর থেকেই আপনি পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন আপনি বলতেছেন জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে আপনি বলতেছেন যে হল সেন্টার দখল করা হবে আপনি বলতেছেন যে আমরা নির্বাচন কমিশনের উপর কোনো আস্থা নেই সরকারের উপর আস্থা নেই আপনি বলতেছেন সেটা একটা এক্সাম্পল উনিশশো আটাত্তর সালে হঠাৎ জিয়ারমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করলেন তিনি সামরিক শাসক প্রধান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেনাবাহিনীর প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি এবং স্বরাষ্ট্র ভাই আপনাকে একটু থামাচ্ছি না না আপনাকে একটু থামাচ্ছি আমরা আমরা দু হাজার আঠারোতে থাকতে চাই আমরা দু হাজার রাজশাহীতে দেখব বরিশালে দেখব এবং সিলেটে দেখব এবং আনন্দমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে সেটা সম্ভব কিনা আমি তো পুরোপুরি আশাবাদী সেখানে একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন কি করে আশাবাদী হচ্ছেন যখন গাজীপুর এবং রাতের অন্ধকারে তুলে নেওয়া যাওয়া হয়েছে ভোটের আগের দিন বাড়ি থেকে প্রায় এর সংখ্যাও কারণ যেহেতু একটা রাইবেল প্রার্থী আছে ওরা মারামারি করবো আওয়ামী লীগের জন্য অনেক ইজি হয়ে গেল না কিন্তু আমরা আমরা কয়েকদিন আগে বর্তমান মেয়র আরিফ সাহেব প্রেস কনফারেন্স করে তিনি তিনি অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন নেতা কর্মীকে হয়রানি করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নাম দো কোনো নাম না আপনি এখন আপনার একটা বাসে আপনি অগ্নিসংযোগ করে মানুষ হত্যা করেছেন মানুষ হত্যার মামলার আসামি তিনি নাম দিয়েছেন নাম দিয়েছেন এবং তার প্রেক্ষিতে কামরান সাহেবের যেটা মন্তব্য ছিল যে নির্বাচনী প্রচারণায় যদি এ ধরনের অভিযুক্ত বা দাগি আসামি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা তো নির্বাচন কমিশনও বলছে ওদেরকে গ্রেফতার করতে পারবে যাদের নামে অভিযোগ রয়েছে ওয়ারেন্ট রয়েছে 
पूर्ववर्ती निर्वाचन नाम भोटाधिकार से कारण सरकार आश्वस्त कर मानुष के तुले गुम हो जाते ना पान तो बुजते हैं मशाही दलगुलीगरपी मूलधारा राजनीति बड़ बड़ दलगुलर कैडर हिसाब जो आवी लीग क्षमता थे तक छात्र लीग ले माराओ पीटाओ जो बनपी क्षमता थे छात्र दल के ले दो पीटाओ कारण पेटुआ बाहन एक रास्ता रखा लागे फिर आसान निर्वाचन नहीं फिर आस्था फिर आसुक जो सरकार सत्यिकार भाव चाय निवाचन सुस्थ हो कारण आगामी जतियों निवाचन जो यचन अर्थात ये सीटी करपोरेशन निवाचनगुलो सूष्ट हवा अत्यंत प्रयोजन सरकार भावमूर्त बेपारे निवाचन अबाध निरपेक्ष होने कमरान प्लस पॉइंट हे अबुल मान अबुल मुहित अर्थमंत्री हिसाब से सिलेटे जो उन्नयन जगह कर सिलेट शहर जो उन्नयन कर माइलफुल हिसाब से क्या करमरान जयर जो एक प्लस पॉइंट 
যেমন বেশ কিছু জিনিস ছিল শহরের ভিতরে করা হয়েছে এইগুলো আমাদের জন্য এককালের ড্রিম ছিল যেমন আমার বাসার যে রাস্তায় রেখা ওই বাজার থেকে যেটা ডক্টর চঞ্চল সড়ক ছিল যেটা ওই চঞ্চল সড়ককে আমরা পিস করতে পারিনি কোনোদিন ওই চঞ্চল সড়কে চার লাইন বিশিষ্ট আপনার ইয়ে হয়েছে রাস্তা হয়েছে এবং সিলেটে প্রচুর প্রচুর কাজ করা হয়েছে দেখি নালা এগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস যে জনগণ তার একটা বদলা আওয়ামী লীগকে দেবে এবং ওইটা কিন্তু আওয়ামী লীগের নয় আওয়ামী লীগের প্রতীকেরই জয় হবে কিন্তু যেটা তারেক ভাই বলছিলেন যে যেহেতু এবং হাসান ভাইও বলছিলেন যে যেহেতু বিএনপির বর্তমান যে অবস্থা সেখানে তাদের তারা বারবার দাবি করছে যে তাদেরকে সত্যিকারভাবে রাজনীতিতে অংশ নিতে দেয়া হচ্ছে না লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই নির্বাচনের জন্য সেক্ষেত্রে বর্তমান মেয়র আরিফুল হক কি সিম্প্যাথি ভোট পেতে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি নয় মানুষ তো দেখতেছে প্রতিদিনই সে লেভেল গ্রাউন্ড এসে কাজ করতেছে সরকারের বিরুদ্ধে বলতেছে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো বলতেছে তারপরে আমি সব জায়গায় দেখছি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কমিশনাররা কাজ করছে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে তাদের নেতা কর্মীদের বেশিরভাগই বিশেষ করে সিলেটে বেশিরভাগই তারা বিভিন্ন মামলায় জেলে রয়েছে কারণ তাদের পক্ষে নির্বাচনে প্রচারণে অংশ নেওয়ার লোক নেই সেটা ঠিক নয় কতজন তাদের আছে তার লিস্ট কোথায় এখন সন্ত্রাসীদের যদি তারা তাদের দলের মধ্যে বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার আসামি যেভাবে যাবজ্জীবন এবং ফাঁসির আদেশ হয়েছে তারাও যে সিলেটে যে মানুষ মেরেছিল সেই সিলেট শহরের পাঠানটুল্লা সুমিত বাজার এরা যদি জেলে থাকে এদেরকে কি ছেড়ে দেবে ছাড়া ছাড়া তো প্রশ্ন ওঠে না এখন জিনিসটা হচ্ছে নির্বাচনের আগে একজন প্রার্থী যদি বারবার বলতে থাকে আমাদের জোর করে হারানো হবে তার যে সফট সাপোর্টার্স তারা নির্বাচন কেন্দ্রে নাও যেতে পারে তার সফট সমর্থক যেটা মৌন সমর্থক যেটা নাও যেতে পারে বলে আমার ক্যান্ডিডেট বলছে জোর করে হারাবে আমি গিয়ে এটা লাভটা কি যেখানে ইন্সপায়ার করা উচিত ছিল যে সবাই আসুন দুর্নীতির মধ্যে আমরা সবাই বুট দেব এখানে দুর্নীতি হতে দেবো না ওইগুলো না বইলা ওই যে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো সেন্টারের বাইরে বেরোতে দেব না এই সংবিধানে যদি নির্বাচন কমিশন চায় সরকার এপ্রুভ দেয় এটা আছে আর না হলে এটা বলতো না অন্য কোন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় না কিন্তু আমি যেটা বলছি আপনি বলছেন যে প্রার্থীরই যে বলবে আর আমি বলছি নির্বাচন কমিশন নিচ থেকে বলবে যে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার জন্য যা যা দরকার সবকিছু করবে এই কারণে আপনি গত পরশু দিন নির্বাচন কমিশনার আজকে সিলেটের সিলেটের বক্তব্য শুনেননি উনি শুধু লাইন বেঁধে মাইক্রোবন হাতে নিয়ে প্রত্যেকটা পুলিং অফিসারের সামনে দিয়ে গিয়েছেন বারবার বলেছেন যে সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচনের জন্য আমরা এসেছি আমরা কোনো দলের প্রতি আস্থাশীল নই যে কোনো অবস্থায় আপনি আশ্বাস আমরা চাই না এক্সাম্পল যাই নির্বাচন কমিশন যদি বলতো গত খুলনা এবং গাজীপুর নির্বাচনে আমরা ভোট সেন্টার নষ্ট বন্ধ করেছি এর মধ্যে প্রসিকিউট করেছি আওয়ামী লীগের বিশ জন বিএনপির দশ জন অমুকের পাঁচ জন এদেরকে আমরা প্রসিকিউট করেছি এই এরা আসামি এই এরা করেছে সুতরাং এবার করলো আমরা করব এই কিন্তু আমরা আশ্বাসের রাজনীতি শেষ মানুষ আশা মানুষ এক্সাম্পল চায় যে খুলনাতে হয়েছে গাজীপুরে যেগুলি হয়েছে আসামিদের তালিকা শাস্তি বিচার আইনে নির্বাচন কমিশনের উপর মানুষের আস্থা অনেকটা কমে গেছে কারণ তারা পারফর্ম করতে পারছে না দেখাতে পারছে না এখানে পারফর্মের ব্যাপার চাইতেও ওই যে ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেল পাওয়ার আপনি যদি বলেন যে একে তো আওয়ামী ক্ষমতা আর দীর্ঘদিন ক্ষমতা থাকার কারণে বিএনপি এতই কমজোর হয়ে গেছে তাদের পক্ষে সম্ভব না যে তাদের ভোটারদেরকে নিশ্চিত করে এনে ভোট কেন্দ্রে ঠিকমতো পৌঁছানো এই জন্য তাদের ভিতরে একটা ভয় একটা আতঙ্ক কাজ করে ওই আতঙ্কের কারণেই বারবার বলে যে আর্মি দাও আর্মি দাও রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবি করবে না ওইটা তো কমজোর হয়ে গেছে কিভাবে আপনার কি হইছে না না বিএনপি তো এখন আসলেই তারা তো অনেক 
কমজোর হয়ে গেছে তাদের যে দাবি যে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে রাজনৈতিক ভাবে সরকারের দলের পক্ষ থেকে হয়রানি করা কিন্তু এখনো একটা 86 লক্ষর মতো মামলা আছে মাসি বল 86 লক্ষর মতো মামলা থাকুক মামলা আমেরিকার বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এত মামলা ছিল না মামলা ছিল না আমেরিকার বিরুদ্ধে 86 লক্ষর 50000 কেন দিবেন না 10 বছর আর 5 বছর না না 10 বছর আর 5 বছর মাসি জি বলে না না সেটা ঠিক আছে তারিখ ভাই ভাই তারিখ ভাই রাইট আমেরিকা ক্ষমতা এত 10 বছর তো এটা 5 বছর যদি 86 बंगबंधु हत्या जेल चार नेता हत्या एक लक्ष पैंत हजार नेता कर्मी के जेल रेखे अठात्तर निर्वाचने निर्वाचन प्रधान नेत्री हलो जेले तरह नेता हम विदेशे एक दलियों नेतृत्व अभाव कारण संघित करते कारण मानुष दर्शक विदाय दर्शक प्रभाव पड़ते विदाय आजकल मतन शुभरत्रि